二零二三象甲第二轮，红方杭州队王天一，黑方浙江民泰银行赵欣欣，两支队友主力干上了，开局仙人指路对足底炮，老王补象，六金也补象，这开局可没见过几盘，红方两头蛇，黑方拐角马，红旗正马出局抓炮，红方接着跳，要立刻对拐角马造成伤害。黑方如果把局压上去，那红方有个进兵过河马踩车的棋，现场选择一个编马，红方去打，黑方用横车看，往下红方上马，黑方充足，横车，黑方车九平六，红方双横车，这个时候赵欣欣进去抓炮，如果红方补士，这俩车失去联系了。打电话不通了，直接换马也没便宜啊！要说老王这个中局就是猛啊，他来个平车保炮，卡住自己咽喉，以底象为饵。黑方冷静的下法应该是平炮，让红方啊不能对车，实战向前充足，红方吃掉黑方炮轰底象，这就中飞刀了。上士打完之后，黑方选择一个退炮。那为何不下底车呢？这不是可以打底士炮碾单杀吗？往下走两步，红方可以对车。黑方打士，吃车，再翻回来，一士一象白捡，但没用啊！红方抓炮，得躲吧，再进车。这哥俩被拉住了，红方炮打着马，可以用车砍，不想丢怎么整？只能是退炮了吧。红方向下冲兵，这个兵再走两步摸到马了，黑方有底炮，但孤立无援，弃车将也不成立啊，吃掉炮打车，红方吃马得子。来瞧一下实战的下法，这里没有下底车。而选择退炮，红方还是对车，吃。下一步还是要拉住这车马呀。黑方如果提前跳上来吧，顶住还稍显顽强。结果六金呢，平炮吃兵，这可就难下了。红方进车一拉，退炮，和前面那个造型有点像。红方进炮。要吃中卒，除此之外，三路马又踩着炮，黑方将一军定向。那这个打中卒可怎么整啊？你冲起来打边卒啊？不冲的话，红方一打，这马也不敢吃啊，丢车。黑方来个回马，车有根了，红方出手就踩。天一手起刀落，砍马，走得硬。对手吃车，千载难逢的机会来了。红方呢不是打车，而是先吃中卒一将。你不能补士啊！红方白打还串打，他只能把象飞走给空投。红方再吃车，打掉进马过河。黑方要丢子，藏起来。红方所有大子倾巢而出，进马踩马，红方跳，黑方的炮要丢，不信咱们展示一下，跳马将，是六进五不行吧？这回马将不抽了吗？他要么电中炮，要么补十四进五，卧槽，出将，进马将，动不了了，电炮。平炮一打，来换一个，直接电炮呢？双将还得跟过来，进马将上士，回马将出将，平炮将，不管平将还是称士，红方都可以踩，好像还有个分支。
，这里不出将，如果称势呢？吃炮，上将，困马，平炮看，还是得子，这马丢不了。前面分析了，黑方的炮要丢啊，黑方进了一步，暂时没骑，红方退炮拉开距离，黑方对子交换，冲兵，吃掉。马六进四登双，他俩咋整？六金平炮打象叫杀，红旗飞象，在进炮卡位，红方卧槽将上将进马再将，一招毙命。目前将的军马踩着炮啊，他唯有电，回马再将，往后不行。马炮双将绝杀，五平六，马后背包了。五平四，这里不能急，得先跳出来。黑方上将，红方吃马得子。老王这个中局太可怕了，列为下期再见。